വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രദർ ആൽബിൻ കറുകപ്പള്ളിൽ സി എം ഐ വായിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തട്ടുകയും പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കലൊരാൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ അങ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ഇത്ര ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നത് എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരകമായ പല അസുഖങ്ങളും മൂലം ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അതിലും അധികമായി എത്രയോ പേർ ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു ഇത്രയേറെ ഞങ്ങളെ വളരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടും ഈ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങെന്താണ് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കാത്തത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആ അസുഖങ്ങൾക്കായുള്ള മരുന്നുകളുമായി പലതവണ ഞാൻ പലരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാം ഭൂമിയിലെത്തും മുമ്പേ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പോന്ന നിസ്സാരമെന്ന ഒറ്റയടിക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കഥ പണ്ട് ഞാനും ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കുമായിരുന്നു ഈ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും പലപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കെന്താ സാധിക്കാത്തതെന്ന് പക്ഷേ ഇത് വായിച്ചതിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ സംശയം ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലോജിക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു അത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരിടമുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അതും ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു പുഴയിൽ നീന്തുന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒരു മുതല പിടിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട് അതിവേഗം പാഞ്ഞു വന്ന് മുതലയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്വയം കീഴടങ്ങി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച ഒരു മാനിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുകയുണ്ടായി മൃഗങ്ങൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും കാണുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനിലെ ഈ വൈകൃതത്തെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭ്രൂണഹത്യ മൃഗീയമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഏകമൃഗം മനുഷ്യനാണ് ഒരു വശത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയും ചികിത്സയുമായി വിഷമിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ദമ്പതികൾ മറുവശത്ത് ഒരു കൈയബദ്ധമെന്നും അധികപ്പറ്റെന്നും ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ തിളപ്പിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായി പണം കൊടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഉണ്ട വയറിനറിയുമോ ഉണ്ണാത്തവൻ്റെ വിശപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കും പോലെയാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ കാണാനായി നേർച്ചയും വഴിപാട് നടത്തി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പാടിയിട്ടുണ്ട് പെറ്റ വയറിനെ അറിയൂ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ പരമാർത്ഥമൊക്കെയും എന്ന് അമ്മയെന്ന വാക്കിൻ്റെ മാധുര്യത്തെപ്പറ്റി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല കവികളും വാനോളം പാടി പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അമ്മ അമ്മച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചി മാതൃത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സകല വാക്കുകളും അതിമനോഹരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഈ ലോകമൊന്ന് കാണാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ കൊന്നുകളയുന്ന ഹൃദയത്തെ മാതൃഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഏറെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് ചർച്ച ചെയ്തുമൊക്കെ ഭാവിയിലെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ദൗത്യം എന്തായിരിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരമായി കണ്ടെത്തി അതിലൊന്നാണ് ഒന്ന് നിലവിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക ഒരു ജീവനെങ്കിൽ ഒരു ജീവനെ ഭ്രൂണഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഭാവിയിലേക്ക് ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒപ്പം കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുവാവേ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു 
അവൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചെക്കപ്പിൽ എന്തോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ അബോഷനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനയിലാണ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാര്യം അബോഷനെ പറ്റി പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും അതിന് വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഓരോ ദിവസവും ഹത്യ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരപരാധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം നാം ഓരോരുത്തരോടും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നാളേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യമല്ല ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഉദരഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു മതവും യാതൊരു വിധത്തിലും ഭ്രൂണഹത്യയെ ന്യായീകരിക്കുകയോ സാധൂകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മ അച്ഛൻ എന്നീ വാക്കുകളുടെ മാധുര്യവും വാത്സല്യവും അറിയുന്ന മനസ്സിൽ ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മൃഗമെന്ന പോലും വിളിക്കാനാവില്ല ഒരു ശിശു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരുവാക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ആ ശിശു എല്ലാം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളിലും ആ കുഞ്ഞ് പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ കാണുകയുണ്ടായി പ്രസവത്തോടുകൂടി അമ്മ മരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ നിരന്തരമുള്ള കരച്ചിൽ നിർത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നുറക്കാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലേശിക്കാറുണ്ട് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും കുഞ്ഞിനെ ശാന്തമാക്കാനും പലപ്പോഴും അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല ഒരിക്കൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയം അവയവദാനം വഴി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി വന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു ആ നിമിഷം തന്നെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ശാന്തമാവുന്നത് കാണാം പിന്നെ കളിയും ചിരിയുമൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുണ്ടിലും വിടരുന്നു ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ബന്ധത്തെ തെളിയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ നിമിഷം മുതൽ ഒരു ഭ്രൂണം പൂർണമായും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും പ്രതികരണശേഷിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണാതെ തകർന്നുപോയ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഈ നശിച്ച ലോകത്തേക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അബോഷൻ ചെയ്യാൻ പോലുമുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം മദ്യപിച്ചു പോരാഞ്ഞിട്ട് പെരുമഴയത്ത് ഏറെ ദൂരം ഓടി ഒടുവിൽ ബോധം കെട്ട് വീണ് കിടന്നിരുന്ന അവർ ആരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ആശുപത്രിയിലെത്തപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും കായിക ബലം കൊണ്ടും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാറ്റിനുപരി തൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം കൊണ്ടും ലോകമെമ്പാടും ശതകോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഫുട്ബോൾ രാജകുമാരനെ ലോകത്തിന് നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു അന്നവൻ പിറന്നത് ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിലേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നവൻ പറഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലേക്കാണ് ക്യാൻസറിനും എയ്ഡ്സിനും മരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പരിതപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു ജീവനും നിസ്സാരമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്നവ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിലൊന്നിനെങ്കിലും നാം മൂലം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ മുൻപിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും വളരെ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും വലിയ വില